parce qu'on insiste. Moi, je croyais que pour gagner du temps, qu'elle puisse parler. Bon, je vais commencer mon propos par parler du contexte du, de la province du Nord Kivu, puisque c'est de là où je viens. So, to start, I would like to tell you that I will speak about the situation in North Kivu, because this is where I live and work. Pour bien parler, nous sommes, nous, nous sommes encore en guerre, en guerre. La partie nord, donc dans les territoires et des Béni, il y a la présence des groupes armés étrangers, notamment Ougandais, qui sèment la, dé, la désolation au sein des populations. Et là, il y a des déplacements massifs des populations, il y a des tueries et même des viols de femmes. In the north of North Kivu, there is, well, first of all, the general situation is a situation of conflict. We are living in a conflict in North Kivu. Uh, the, um, in the north of the region of the North Kivu, there, are, there is a problem of the presence of rebel groups from Uganda present on the territory of Congo who attack the population, kill the people, and rape the women. La partie sud de la province, là, il y a une coalition Bien sûr, des groupes armés étrangers rwandais cette fois-ci, des groupes armés armés appelés Mai Mai, mais aussi les anciens saints de paix, qui eux aussi violent les femmes, tuent les populations paisibles. Je crois que vous avez suivi que au moins plus ou moins 500 femmes ont été violées le mois d'août. C'est dans cette partie-là, sud de la province. In the south of uh, North Kivu, uh, there is, um, the situation is that there is some kind of coalition of different rebel groups, those, the FDLR, which are the, coming from Rwanda, so the Rwandese rebel group, and then the Mai Mai, uh, former CNDP, so different rebel groups that come together and unfortunately, again, attack the population, <coughs> rape the women, uh, kill the people and uh, create a situation of uh, complete insecurity. And you, have, you might have heard about the rape of more than 500 women uh, recently, uh, and that was the region where this happened, in the south of uh, North Kivu. Dans la ville de Goma, là, ce sont des allèvements, des tueries. And in the town of Goma, uh, we have, again, kidnappings and killing of people. Mais dans toute cette situation-là, la femme est oubliée. On la considère toujours comme victime. Euh, elle n'est pas impliquée dans les structures de recherche de la paix. And in all of this situation, and in all of this um, context that I mm, told you about, the, the woman is forgotten. She's always uh, considered as to be the victim, but she is never involved in the search for the solutions to peace. Le gouvernement congolais a essayé de chercher des solutions qui sont militaires, mais ces, so ces solutions militaires n'ont pas pris en compte la protection des populations civiles. Uh, the government of uh, DRC of Congo has tried to find solutions, official solutions to the, si to, the, to the situation, but the solutions have always been military, and unfortunately, this military solution never have taken into account as a priority, the protection of the population. Les organizations de la société civile ne sont pas restées les mains croisées. Elles essaient de trouver des solutions aux conséquences de ces violences sexuelles faites aux femmes, en prenant en charge médicalement les victimes de violences, en les accompagnant psychosocialement, en les offrant une assistance juridique et judiciaire, mais aussi la réinsertion socio-économique. The, um, the civil society organizations in North Kivu have uh, decided not to sit and wait and not to do anything about the situation. So they have become very active, especially in uh, giving uh, support to these women. Uh, the support can be medical support, can be uh, psycho uh, social support, can be support in the, re uh, in the social economical <coughs> reintegration, and it can be uh, uh, juridical support. Ils essaient de sensibiliser les populations, notamment les femmes, mais aussi les communautés sur les instruments juridiques nationaux et internationaux 
qui existe pour la promotion et le respect de la dignité de la femme. Elles font aussi des plaidoyers au niveau local, national et international, mais aussi elles organisent même des, vo des voyages, des missions, des négociations et des réconciliations envers les différents groupes armés. These, organization, uh, these organizations try to uh, work uh, towards the, the, um, the promotion uh, and the respect of the dignity of the woman. So they work with the communities so that um, women can, be, um, can, can receive the support. And um, they work also doing advocacy at national level and international level and work towards reconciliation. So also trying to visit, for example, population of the close Rwanda and, and then trying to uh, embark in reconciliation programs and projects. Mais c'est pendant qui sert à plusieurs défis, notamment l'insécurité généralisée, surtout dans les zones rurales, But there are a lot of challenges, of course. Um, and one, the first one is definitely the um, generalized insecurity in which these uh, organizations have to live and work, especially in those rural areas where the women are most affected by attacks and rapes. L'impunité des crimes et actes de violence sexuelle commis par les hauts gradés de l'armée. Impunity over the acts of uh, attack and violence and rape Uh, perpetrated by the high ranking in the army. La corruption et la lenteur au sein de l'appareil judiciaire de la RDC. Uh, the corruption and the slowness of the uh, judiciary system. L'inexistence des stratégies claires pour la protection des civils pendant les opérations contre les groupes armés and uh, the lack of a clear strategy of protection of the population during the military operations. Nous allons terminer notre propos en suggérant quelques recommandations. Some of our recommendations. Nous voulons la paix, rien que le retour de la paix. Il est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui sont les causes des violences sexuelles pétophiles. Mais nous, voulons, nous croyons que s'il y a la paix, s'il n'y a plus de conflits, s'il n'y a plus de guerres, il y aura une diminution sensible des cas de violence sexuelle faite aux femmes. What we want is peace. The first thing we, we, we are asking for is peace. Of course, there, are, there can be many different causes to the problem of rape against women, but we do believe that peace would bring um, the number of cases of rape against women Con, in, down very much. L'appui aussi à la sécurité, donc nous parlons de à la appui à la réforme de l'armée et de la police. Support to the reform of the army and police. La lutte contre l'impunité et nous croyons que si nous avons un tribunal international en RDC composé de magistrats <coughs> congolais et étrangers. Ça pourrait être une solution pour lutter contre l'impunité. And then the fight against impunity. We do believe that the presence of an international tribunal in Congo with uh, a system of mixed chambers whereby the Congolese and international judges would work together towards the solution of the conflict in East Congo would uh, be beneficial to everyone. Et pour terminer, nous croyons que si les femmes sont impliquées, ça sera une bonne solution, puisque les femmes, lorsqu'elles cherchent des solutions, ce ne sont pas des solutions individuelles, mais ce sont des solutions, puisque les femmes voient les enfants, voient toute la communauté. Et là, ça sera une très grande contribution pour les retours de la paix dans la région. Je vous remercie. And last but not least, um, it's important to involve women in the whole peace process and the process to research um, the solution for, for peace. 
the uh, important thing to know and to think of is that when women look for solutions, they never look for solutions, for individual solutions, for solutions for themselves. They look at the, their family, their community, their village. So the search for a solution to the conflict for them would really mean a contribution to the general problem of the conflict in DRC. Thank you very much.